A evolução do Parque de Refino Brasileiro é uma história de superação de desafios e constantes adaptações ao mercado nacional. Mudanças na demanda de combustíveis apontaram novos rumos. Esse caminho foi traçado desde a década de 70, em que todo o petróleo processado era importado, até os dias de hoje, quando temos a oportunidade de processar 100% do petróleo nacional. Na década de 80, com o aumento da produção de óleo nacional da Bacia de Campos, nos vimos diante da oportunidade de reduzir a importação de petróleo e, consequentemente, o déficit na balança de pagamentos. Este petróleo, por ser mais pesado e ter maior acidez, trouxe novos desafios. Minimizar a corrosão associada ao processamento destes óleos por meio de adaptações metalúrgicas nas refinarias e adequar o processo de refino para o novo cenário. Nessa época, o mercado brasileiro de combustíveis passava por transformações importantes com o crescimento da malha rodoviária e a expansão da fronteira agrícola. Por outro lado, a criação do Programa Nacional do Álcool levou à substituição gradativa da gasolina com o consequente desequilíbrio na oferta e na demanda de derivados. A participação crescente do gás natural na matriz energética contribuiu para a substituição parcial do óleo combustível, destino natural das frações pesadas do petróleo. Esses fatores nos levaram a investir em tecnologias de conversão de frações pesadas, tais como unidades de coque e unidades de craqueamento catalítico de resíduos, maximizando a produção de óleo diesel. Hoje contamos com nove unidades de coque em nossas refinarias que convertem as frações pesadas do petróleo em correntes na faixa de gasolina e diesel. Na área de craqueamento catalítico, foram introduzidas novas tecnologias de processo e catalisadores para maximizar a produção de gasolina. Nosso parque de refino foi adaptado para atender a crescente demanda de diesel, que subiu de 330 mil barris por dia em 1980 para mais de um milhão de barris por dia atualmente, o que corresponde a 41% do consumo nacional de combustíveis. A evolução da qualidade de combustíveis teve um impacto significativo em nosso esquema de refino. O PROCONV, Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, criado na década de 80, estabeleceu novos limites de emissões que impulsionaram o desenvolvimento tecnológico dos motores e dos combustíveis, principalmente das especificações do óleo diesel e da gasolina. O teor de enxofre no óleo diesel foi reduzido de 13 mil ppm em 1980 para 10 ppm, com o lançamento recente do diesel S10. Novas tecnologias implantadas no parque de refino permitem que se tenha atualmente um índice de emissões oito vezes menor, mesmo com uma frota nacional três vezes maior do que no início dos anos 80. A gasolina teve uma evolução similar ao óleo diesel, pois o mercado exigia cada vez mais qualidade. Seguindo a tendência internacional, estamos preparados para fornecer gasolina de baixo teor de enxofre ao mercado. Em nossas refinarias, estamos implantando unidades com tecnologia de hidrorefino que utilizam reatores e catalisadores de última geração e possibilitam a remoção dos contaminantes do óleo diesel e da gasolina, além do aumento da produção, a partir da incorporação de outras correntes que teriam como destino o óleo combustível. O conhecimento das características peculiares do petróleo nacional e a experiência do seu processamento nas refinarias possibilitaram o desenvolvimento de tecnologia própria e competitiva, viabilizando o projeto das novas unidades de coque, de hidrorefino e de craqueamento catalítico. A previsão de crescimento anual da demanda é de 3% na gasolina e de 5% no óleo diesel, que é o principal combustível do sistema de transporte brasileiro. 
Como a gasolina e diesel respondem por mais de 60% das vendas de nossos combustíveis, criamos na área de abastecimento o programa de produção de médios e gasolina, Promega, para fazer frente a este novo desafio. O Promega mobiliza toda a área de abastecimento e de tecnologia com o objetivo de aumentar a produção de óleo diesel, querosene e gasolina no parque de refino existente. O programa já permitiu o aumento de 80 mil barris por dia de óleo diesel e querosene e 40 mil barris por dia de gasolina até junho de 2013 e tem como meta igual incremento de produção até 2015. Tudo isso será feito por meio da otimização das refinarias atuais e dos ativos de logística, aplicando tecnologias já disponíveis. O Promega contempla soluções de gerenciamento integrado que visam disponibilizar os petróleos mais adequados para o parque de refino, aprimorar os modais de transporte de petróleo e produtos, balancear a abrangência de mercado com produtos ofertados em cada refinaria e aplicar soluções tecnológicas passíveis de implantação em curto prazo desenvolvidas no SEMPES. A refinaria Abreu e Lima, o Comperge e as refinarias Premium adotam tecnologias que permitem converter petróleo em 70% de diesel. Na refinaria Abreu e Lima foi utilizado um esquema inovador com destilação atmosférica e coque, além dos hidrotratamentos respectivos. No Comperge e na Premium serão adotadas tecnologias de hidroconversão que transformam frações pesadas do petróleo em óleo diesel de alta qualidade. Nossa capacidade de processamento de petróleo praticamente dobrará, tornando o Brasil autossuficiente em refino até 2020. Os petróleos do pré-sal mais leves que os da bacia de Campos, proporcionarão maior flexibilidade ao parque de refino, maximizando a produção de diesel e de gasolina de alta qualidade. Após a implantação dos projetos das novas refinarias e da redução do teor de enxofre nos combustíveis, novas metas deverão ser atendidas, como as legislações que visam a redução de CO2 e do consumo de combustível buscando o aumento da eficiência energética dos veículos. Com gestão integrada, tecnologia, boas práticas de operação, respeito à vida e ao meio ambiente, estamos nos preparando para superar desafios e levar ao consumidor combustíveis com ainda mais qualidade, num mercado em contínua expansão e cada vez mais exigente. A Petrobras fez história e está fazendo o futuro.